హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నాటుకోడి పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం దానికోసం ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోవాలి తర్వాత రెండు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకోండి రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయల్ని మన పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చాప్ చేసేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇది నాటుకోడి అనమాట ఇది కేజీ నాటుకోడి స్కిన్తో అనమాట స్కిన్తోనే ఈ కర్రీ అనేది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది సో నాటుకోడి అంటే చాలామంది ఇష్టపడతారు తెలంగాణలో అయితే మరీను సో తెలంగాణలో నాటుకోడి పులుసు బాగా తింటారండి సో ఇది ఎగ్స్ ఉన్న ఎగ్స్ తర్వాత వచ్చి పేగులు అంటారు వాటిని లోపల కోడికి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని మన చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి సో ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలన్నమాట మంచిగా కలుపుకోవాలి మన ఉల్లిపాయ బాగా వేగిన తర్వాత మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే రుబ్బుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకోండి అడిషనల్ ఫ్లేవర్ అనేది కర్రీకి యాడ్ అవుతుంది సో టూ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అనేది వేసుకోండి మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని తర్వాత ఇక్కడ మనం కడిగి పెట్టుకున్న నాటుకోడి ముక్కల్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి పీసెస్ అన్నీ సో ఈ నాటుకోడి కట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం పొయ్యి మీద కాల్చుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవరు సో చూడండి ఇలా మంచిగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి సో కొంచెం టైం పడుతుంది నాటుకోడి బాయిలర్ కోడి అయితే మనకి జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కర్రీ అయిపోతుంది కానీ నాటుకోడి ఖచ్చితంగా ముప్పై నిమిషాల నుంచి నలభై నిమిషాల వరకు టైం పడుతుంది ఉడకడానికి సో కుక్కర్లో అయితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ రెండు రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం అనేది వేసుకోవాలి మీరు కొంచెం ఎక్కువగా తింటే ఇంకొక స్పూన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం తక్కువగా తింటే రెండు స్పూన్లు సరిపోతుంది ఉప్పు కూడా రెండు స్పూన్లు వేసేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ పచ్చి ధాన్యాల పొడి రెండు స్పూన్లు అంటే చిన్న టేబుల్ స్పూన్ చూడండి చిన్న స్పూన్తో వేస్తున్నాను తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేయించిన ధనియా పౌడర్ పచ్చిది వేయించింది రెండు వేసుకోవాలి తర్వాత హోల్ గరం మసాలా అన్ని కలిపిన గరం మసాలా అనేది కూడా ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి ఇది హోల్ గరం మసాలా అనమాట ఒక చిన్న స్పూన్తో వేస్తున్నాం ఎందుకంటే బాగా స్పైసీగా ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి తర్వాత కొబ్బరి పొడి కొద్దిగా ఒక రెండు స్పూన్లు అందాద బట్టి మేము హ్యాండ్తో వేసాం సో మీరు ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకోండి గ్రేవీ అనేది మంచిగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనము మంచిగా దీన్ని కలుపుకోవాలి తర్వాత మనము కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట నాటుకోడి పులుసు కాబట్టి మనకు వాటర్ అనేది పడతాయి సో ఇక్కడ ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మంచిగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇందులో వచ్చిన ఎగ్స్ తర్వాత లోపల పేగు అంటారు కదా సో అది ఇందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలి సో తొందరగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి మనం తర్వాత యాడ్ చేసామన్నమాట నెక్స్ట్ ఇలా మూత పెట్టి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది మొత్తం పైన తేలాలన్నమాట సో ఆయిల్ పైకి వచ్చిందంటే మన కర్రీ డన్ సో చూడండి ఏమి ఏమి నాటుకోడి పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర లేదంటే కరివేపాకు ఏది ఉంటుంది వేసుకోండి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఏమి ఏమి నాటుకోడి పులుసుతో గ్యారెలు తింటే చాలా బాగుంటాయి పప్పు గ్యారెలు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్